హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఒక టెక్స్ట్ తీసుకొని ఆ టెక్స్ట్లో ఒక ఇమేజ్ కానీ వీడియో కానీ ఇంపోర్ట్ చేద్దాం అది ఎలాగో చూద్దాం ఫస్ట్ నేను ఒక ఇమేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా చూడండి ఇమేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా ఇమేజ్ డైరెక్ట్గా మన కాంపోజిషన్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ఏంటంటే నాకు ఏమవ్వాలంటే ఒక టెక్స్ట్ లోపల ఇమేజ్ మనకి కనబడాలి ఓకే ఇప్పుడు ఒక టెక్స్ట్ పైన మనకు టెక్స్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి తీసుకొని సమ్ టెక్స్ట్ సపోజ్ ఏదైనా టైటిలింగ్ కానీ మనం దేనికైనా యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇది బాగా యూజ్ అవుద్ది చూడండి క్రేజీ అని టైప్ చేసుకున్నా నెక్స్ట్ కొంచెం సైజ్ పెంచుకున్నా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం టెక్స్ట్ కనబడాలి అంటే బోల్డ్ బోల్డ్ లెటర్లో తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా డిస్ప్లే అవుద్ది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆల్వేస్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఒకవేళ ఆన్లో ఉంటే ఆఫ్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ కొంచెం సైజ్ పెంచుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉంది కదా టెక్స్ట్ మీద కలర్ వచ్చేసరికి వైట్ కలర్ ఉండాలి మనకి ఎప్పుడైనా సరే వైట్ కలర్ ఉన్నప్పుడే ఇలాగ ఇమేజ్ మనకి ఇంపోర్ట్ అవుద్ది ఈజీగా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ కోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ స్విచ్చెస్ ఉంటాయి ఈ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉందనుకోండి ఆన్ చేసుకోండి ఆన్ చేసుకుంటే మీకు ఇంకో ఆప్షన్ ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ ఎంతసేపు ఇమేజ్ పైన ఉండాలి కింద లేయర్లో మనకి ఇమేజ్ ఉండాలి మనం ఏదైతే టెక్స్ట్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ ఇమేజ్ కింద ఉండాలి నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ పైన ఉండాలి కింద ఇమేజ్లో నన్ అని ఉంది కదా అక్కడ ఆల్ఫామ్యాటిక్ రైజీ అని ఉంది కదా అది క్లిక్ చేస్తున్నాం చూస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా అప్లై అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే వేరే బయట నుంచని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓన్గా కావాలంటే ఏం లేదు మనం ఒక లేయర్ సాలిడ్ లేయర్ తీసుకుంటాం తీసుకొని ఒక కలర్ అప్లై చేసుకుంటాం సమ్ ఏదో కలర్ మనం తీసుకుంటాం తీసుకొని ఇక్కడ చూస్తే మేక్ కాంప్ సైజ్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ వచ్చింది నెక్స్ట్ నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కొద్దిగా డిజైన్గా కావాలి కాబట్టి చేసుకొని ఈ మాస్క్ దగ్గర ఫెదర్ ఇస్తున్నా ఓకే ఓకే ఈ లేయర్ వచ్చేసరికి నేను లాస్ట్ పెట్టేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు చూస్తే మీకు ఇలా వచ్చింది ఒక ఇమేజ్ మనకి అప్లై అయిపోయింది ఒకవేళ సపోజ్ మీ టెక్స్ట్ యానిమేట్ అవ్వాలి అంటే లోపల ఉన్న ఇమేజ్ యానిమేట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇమేజ్ మీద పి షార్ట్ కట్ పి పి క్లిక్ చేశారనుకోండి పొజిషన్ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఇమేజ్ని హార్జెంటల్గా ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంచుకుంటున్నా ఉంచుకొని పొజిషన్ మనకి కీ ఫ్రేమ్ సెట్ చేసుకుంటున్నా క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కీ ఫ్రేమ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఫైవ్ సెకండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి పొజిషన్ నార్మల్ ఇందాక ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ తెచ్చేసుకున్నా ఇప్పుడు చూ మీరు యానిమేట్ చేస్తే చూడండి స్పేస్ బర్ ఇలా ప్లే అయింది కొంచెం స్లోగా ఉంది కొంచెం కీ ఫ్రేమ్ జరుపుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి నాకు కొంచెం స్టే ఇక్కడ ఆగాలి ఆగాలి అంటే ఇక్కడ మీకు చివర కీ ఫ్రేమ్ ఉంది ఆ కీ ఫ్రేమ్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా కీ ఫ్రేమ్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ దాకా ఇమేజ్ కదలదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా స్పీడ్గా మూవ్ అయిపోవాలి అప్పుడు వచ్చేసరికి నేను హార్జెంటల్గానే ఇలాగ ఇచ్చేస్తున్నా వెళ్ళిపోయింది ఇమేజ్ ఇప్పుడు చూస్తే ప్లే చేసి వస్తే అక్కడ దాకా వచ్చి ఆగి మళ్ళీ వెళ్ళిపోద్ది ఇలాగా మనం ఒక టైటిల్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఇలా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా సపోజ్ మీకు 
इलाग का बैकग्रउंड वेरे बैकग्रउंड का वेरे बैकग्रउंड मैं सैटो बैकग्रउंड वर की नीन इकड़े चूस्ते इला मन अस ओके अला डिफरेंट डिफरेंट इमेज उ मन की अदे का चाल इमेज उ अभी तस्को मन अस्को सपोज इमेज उमेज एम ले क्रेजी अने टेक्स्ट कदा टेक्स्ट कैसकेली इकड़ नशन कदा इकड़ मन आलफाटिक क्रेजी अने अल्लाई आटोमेट इकड़कोचे मेरी इक ऐनमे अवेदी मूल रन अवे ऐनमे अवाली अंटे की फ्रेमस से सैटा जस्ट इक इमेज मेद पी क्लिक पोजिशन वो अड़ोक पोजिशन पेको मू जस्ट अमेज अटो उ मन की मोडिफ आवलना बुद्धि पोजिशन सैटा को मन इमेज मूव चुनाव इला मन मोडिफ चयड़ ऐनमे जो चुस्ते इला चूँ इला मन टेक्स्ट की टैटिंग से एफेक्ट मैं यूजुक वीडियो इंपोर्टे क इला जस्ट इमेज इंपोर्टेको मैं ऐनमेटों द्वारा यह टेक्स्ट ऐनमे मैं ईजी का क्रिएट्सकोवे फ्रेंड्स ना वीडियो मैं नचते लाइक् सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू थैंक यू वेरी मच